、次は、えー、アウトオブオーダー、えー、スーパースカラープロセッサー RSD と、えー、車載向け SIMT 型アク,セアクセラレーター、ホーネットについて、えー、東京大学准教授の、えー、塩谷良太様。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。こちら聞こえていますでしょうか。はい、よく聞こえております。はい、ではえっ、ー、と始めさせていただきます。えっ、ー、とまずちょっと簡単に自己紹介からなんですが、えっ、ー、と私今東京大学の、えー、情報理工学研究科の創造情報学専攻というところでえっ、ー、と準教授をしておりまして、えー、コンピューターシステム一般の研究をしているのですが。あの、まあ、簡単に宣伝ですけど、あの、もし社会人ドクター等、あの、目指している方がいらっしゃったら、ぜひ、あの、ご検討くださいということと、もう一つは、えっと、今日、あの、お話しするプロセッサーのうち一つは、えっと、兼務をしている、その、自動運転のシステムの開発をしている、えー、株式会社ティアフォーというところで、まあ、あの、ちょっと技術、開発も、えー、兼務としていますので、あのー、今日はそちらで作っているプロセッサーの話もちょっと、えー、させていただきます。さて、えっと、私の、えっと、ディスク5のプロセッサーへの取り組みについてなんですが、まあ、個人的に、あの、ディスク5に対して感じる利点として、最小の努力で最新の環境が使えるのがいいところだなと思うところがありまして、で、まあ、これの具体的な事例として、えっと、研究室で設計しているスーパースカラープロセッサーの RSD と、えー、自動運転向けの、えー、アクセラレーター、これもディスク5ベースなんですけど、ホーネットというものについて、えっ、ー、と、お話しさせていただきます。では、まず、えっと、RSD からなんですが、これは、えっと、まあ、なんか、散々いろんなところでお話しして、したので、話は聞いたことあるという方もいるかもしれないんですが、えっと、まあ、アウトボーダーの、えー、スーパースカラープロセッサーでして、えー、32ビットのディスク5の IM をサポートしてで、えっと、全体としてはまあシステムベリオグで、えー、本当にあの実装にしている部分っていうのは1万行に達しないぐらいで、まあ、割と小さくできてるんじゃないかなと思いますし、えっと、合成した結果も FPGA 上ですと、まあ、ブームの V2 と比べればまあ3分の1とか、あるいは、えっと、マイクロブレイズに比べると5倍ぐらいの大きさになるんですけど、まあなんか、えっと、あのちっこいマイクロブレイズの5倍ぐらいでこれができてるならちっちゃい方じゃないかなとは思っています。で、ドライストーン実行時の黒カーターの性能で、ブームの V2 に比べるとまあ 2.5 倍ぐらいで結構早いんですけど、まあ残念ながらちょっと V3 と比べると結構速度が、えっと、妙等で言いがしてしまうような状況なので、まあなんとかしたいなという形です。で、現在、えっと、論文が、えっと、ちょうど1年ちょいぐらい前に、えっと、FPT という会議で、えー、出たんですが、あの、別途 GitHub の上でも、えー、ソースコードを公開していますので、興味のある方は見ていただければと思います。で、まあ、中身の話としましては、えっと、だいたいデフォルトの構成が、まあ、以下に書いてあるような通りで、えっと、このあたりは別に柔軟に変更可能なんですけど、まあ、64命令、えっと、まで、あね、スケジューリング可能で、5命令同時発行可能で、えっと、セットアソシアリブキャッシュがついていって、分岐速記と、えっと、と、投機的なロードストアなんかも実行できるというような、えー、構想になっています。で、えっと、最近といいますか、去年に一度、えっと、まあ、一回、あの、チップを作ってみようということで、ルネサスの65なので、あの、やってみたんですが、まあ、この時は、とりあえずちょっと、実際にチップを作るっていうのが完全に初めてだったので、まあ非常に単純化して、えー、低速で動くものを目指すという形だったんですが、あのー、そうですね、これ、画面の共有がちょっと、あ、はい。えっ、ー、と、今日、後で発表があるロジックリサーチさんにも、えっ、ー、と、実際バックエンドの作業をかなり、えっ、ー、と、やっていただいて作ったんですけど、えっ、ー、と、まあ、右にこのシリアルの出力が液晶にえー、出るみたいなものになっていまして、無事コアマークが、あの、100MHz で動くというところまで行くことができました。で、えー、っと、はい。で、この65ナノ版はとにかく、えっと、各部を単純化して、えっと、クロック周波数は度外視で、えー、っていうのは、まあ、要するに PLL は積んでいなくて、チップ外からクロックや、えっと、メモリバスがコアに直結するような形だったんですが、まあ、ちょっと、えっと、と、詳細は書けないんですけど、現在新しく試作中のものもありまして、まあ、頑張れば一桁程度は高い動作周波数ができるんじゃないかなと思って、えー、いろいろやっています
。で、こちらで施策で得られた知見としては、えっと、まあ、コアの設計として、まあ、アウトボーダー実行を行っているバックエンドは、えっと、設計が正しくって、結構遅延に余裕があったんですが、まあ、あの、文教則とか命令キャッシュなんかのフロントエンドがクリティカルになるっていうのは全く予想していなくて、あ、ここもちょっとちゃんと気合い入れて作んないといけないんだな、というのが分かったり、あるいはまあ、コアとしてはもっと大きいと思っていたら、どちらかというと、L1 キャッシュの方が、えっと、面積として支配的であったりして、かなりコンパクトにできたなということが分かりました。またもう一つは、えっと、結構システムビログで、えっと、まあ、ゴリゴリに使い倒して書いていて、通常の HDL の書き方とはだいぶ違うような、えー、作り方をしていたんですけど、まあ、全く、えー、シノプシスの環境を使っている分には問題ないというのが、えっと、分かりまして、具体的には、まあ、右に書いてあるような、例えば、えっと、インターフェースやストラクトを対応して、アサイン文は基本使わずに、論理は、えっと、全部、オールエイズコンブ説の中で、えー、手続き的に書いているので、まあ、あの、このコード、多分、ほとんど C++ とかで書いているのと、ほとんど見た目が変わらないというような感じになっていると思うんですけど、えっと、これでも、特に問題はないということが、えっと、実際に分かってよかったというのがあります。さて、えっとえっと、まあ、ディスク5についての話としましては、ちょっとえっと、これもともとこの RSD っていうのは、えっと、経緯としては ARM のサブセットとして開発をしていまして、途中でディスク5に移行したんですけど、まあ、このディスク5採用の利点としてやっぱ、えー、良かったのは一つ公開ができるということと、まあ、大幅に単純化できたという点があります。まず、えっと、公開ができるというのは、要は ARM 互換時は、えっとオープンソースとしての公開ができなくて、で、当時の僕は、えっと、全く問題ないと思って、ARM を選択してしまっていたんですけど、というのは、まあ、QM 等のエミュレーターのソースが普通に公開されていたので、えっと、まあ、いいんじゃないかなと勝手に思っていたんですが、えっと、まあ、ハードの設計っていうのはそういうものではなくて、勝手に公開しちゃいけないよっていうふうに怒られちゃいまして、まあ、なので、あの、うちうちで研究に使うというものになっていたんですけど、えー、まあ、そういう、状態です。なところでディスク5がガーッと盛り上がってきてくれたので、ここで振って、えー、公開可能になってよかったというのがあります。もう一つは、えっと、まあディスク5にしたので結構、えー、プロセッサーが簡単化できたという話がありまして、まあアームの命令っていうのは、えー、ご存知の方も多いと思うんですけど、特に32ビットの方では、えー、いろいろな機能がちょっとこうして使用できる形になっているので、まあ結果として最悪の場合、ロード命令でもあるし、え、アドレス計算の結果を、その、ロードの結果とは、え、別に並列にレジスタに書き戻す命令であって、で、条件付き実行でもあるし、え、間接分岐命令でもあるみたいな、え、なんかめちゃくちゃ多機能な命令が一つの命令で、え、できちゃうっていうことがあるんですけど、まあそういったものっていうのはスーパースカラーのパイプラインでまともに処理しきれないので、え、ーまあ、定石としてそのマイクロ命令分解してなんとかするんですが、まあ、それでも、えっと、ちょっと無理がある命令がたくさんあって、結局当時はアセンブリコードの時点でソフトウェアレベルで複数の単純なアーム命令に分解して無理やり対応してたんですけど、まあ、えっと、リスク5化を行うことで、あの、マイクロ命令の分解自体が不要になりましたし、なんかヘンテコなステートマシンがいろいろ入ってる命令デコーダーも4000行ぐらい記述があったのが、えー、1000行ちょいぐらいに縮小できて、で、コンパイラ出力を、えー、無加工で、そのまま、あのー、実行可能にでなったっていう点において、まあなんか、えー、っと、リスク5を最初、えー、っと、使うと、あまり努力をせずに、えー、最新のコンパイラー等を使えるようになったっていうのはいいところだったなというふうに、えー、思います。ここまで簡単に、えー、っと、RSD の紹介でして、もう一つは、えー、っと、ホーネットというプロセッサーについて紹介させていただきます。で、こちらは、えーと、まあ、ティア4という会社で、えっと、作っている、えー、アクサレーターでして、えっと、まあ、自動運転のための、えー、ものです。で、えっと、僕は技術アドバイザーとして、えっと、マイクロアーキテクチャをどうするかという部分に、えっと、関与してまして、実際の開発は、えっと、中の人が、あの、行っているんですけど、まあ、現在はちょっと FPGA とかで検証中で、2022年にテストシップが出ればいいな、という状況です。で、こちらちょっと自動運転でどういう処理をしてるかというのは、あまり馴染みがない方も多いと思いますので、簡単にちょっと背景から説明していきたいんですが、まあ、あの
、発展が著しいということはご存知の方も多いと思うんですけど、やっぱりこれ、そのアルゴリズムが、えー、どんどん複雑化していっていまして、で現状でも、えー、結構高性能な CPU や GPU を使って処理必要がある,があるというのがあります。で、まあなんか結構その業界ではもう今の自動運転の車っていうのは、実験の車っていうのは小さなスパコンを背負って動いてるようなもんだみたいなことを言われていたりするんですが、今後もさらにどんどん処理量っていうのは増える見込みでして、で、これ実際にそろそろちょっと売る車っての考えないとねというフェーズなんですけど、相当にえっと消費電力を減らしていかないと、まあ何かダメですねということで、えー、ディア法としてはまあアクセラレーターをえっといろいろなところにあの、まあ、よくあるアプローチですけど、えー、つけて、で、えー、消費電力を減らすということで、そのための SOC を、えー、研究開発しています。で、えー、ティア a 4で、えっと、開発している、このオートウェアという、まあ、あの自動運転のソフトウェアのフレームワークっていうんですかね、あんまりちょっと自分よくわかってないところあるんですけど、の、えー、に合わせた形で、えっと、システムオンチップを今、えー、作っていまして、これ全体が、えっと、左の、え、チップになっているんですけど、このうち、えっと、プライマリの CPU は違うんですが、えー、右上のローカライゼーションアクセラレーターというものと、左下のメニーコアのプロセッサーが、えっと、それぞれ、えー、ディスク5ベースになっています。で、左下はちょっと今回触れないんですけど、今回は、えっと、今日の話では右上のローカライゼーションというもののアクセラレーターについてお話ししていきます。で、またちょっと背景として自動運転の処理についてごく簡単に、えー、とお話ししていきたいんですが、えー、一般に、まあ、この4つのステップに大きく分かれると言われていまして、順々に見ていきますと、まあ、センシングっていうのは、えー、まあ、いろんなセンサーから、えー、と、信号が届いてくるので、フォーマット変換やノイズ除去みたいな、えー、前処理をするというのが、えー、最初にあって、で、それをもとに、えー、現在見えているその障害物、まあ、人とか自転車とか、壁とかっていうものの検知と、それらがどういうふうに動くのかなっていうのを予測するパーセプションという処理があり、で、別途、えっと、この後にそのローカライゼーション、今回着目している部分なんですけど、これは今の自動運転の仕組みは、えー、結構このライダーと呼ばれているレーザーをバーッと照射して、えー、そのレーザーの照射した先にある物体との距離を測定するっていう、えー、そういうセンサーがあるんですけど、そいつから得られた3次元像、えー、座標の点群と、まあ、地図データをマッチングして、えー、3次元地図データをマッチングして、自分は今どこに、地図上のどこにいますよって計算するのが、このローカライゼーションという部分です。で、まあ、これを何とかするって話なんですが、えー、このパーセプションとかローカライゼーションの結果をもとに、最後に、えー、ハンドルどう切ればいいかなとか、アクセルどう振ればいいかなっていうのを決めるというのが、まあ、最後プランニングというふうになっています。で、このローカライゼーション、えー、今回アクセラレートしてるんですけど、これは一体中身はどうなっているのかと言いますと、えー、大きく二つに分かれまして、一つは、えっと、NDT スキャンマッチングと呼ばれる処理がありまして、これは、あの、ライダーっていうさっきのその、レーザーから得られた天群の、えー、座標データと地図内の、えー、細菌膨点を求めるっていう処理になるんですけど、これは地図データがあらかじめ、えー空間がまあツリーに区切られているので、そのツリーをえートラバースしていくみたいな処理になっています。で、えー、とこれをもとに、えー、と何回かくるくる回るんですけど、えー、結構小さな行列演算が、あのー、入っているというような、えー、形に、えー、なっています。でもう一つは、えー、と姿勢とかの推定なんですけど、こちらはカルマンフィルターと言われるものを使った処理で、まあ、そこそこ大きい行列演算が、えー、たくさん現れるような形です。なので、この青字で書いた、えー、3つの処理を何とかまあしたいですねという話なんですが、えー、まあモチベーションとしてこのライダーっていうのはやっぱりどんどん新製品が出てきて高精度化しているので、入力電群のデータ数がどんどん増えていっているので、まあ自動運転全体に占める割合が結構大きいですよねっていうことで何とかしなきゃっていうのが、まあこのローカライゼーションの処理に着目している理由です。で、現在開発中のホーネットのアーキテクチャは、えっと、シムというのは、えー、のアーキテクチャを採用してまして、これはまあシングルインストラクションマルチプルスレッドということで、あの GPU とかにもよくあるやつですね、えー。単一命令で基本的には複数スレッドを駆動して、で実行パスが分岐しちゃった場合には、えー、自分活でそれぞれ処理するというのが、えー、考え方でして、要は、えっとまあ、トラバースをしていると途中で分岐が現れるんですけど、そこは、まあ、うまいこと、えー、マルチスレッドで効率よく処理しつつ、行列演算はシムリ動作で。
、えー、なんとかするという話でして、加えて、えっと、まあ、専用のアクセラレーターに完全にしちゃうんじゃなくて、あくまでプロセッサーとすることで、まあ、他もいろいろできて、えー、汎用性を持たせるというのが狙いです。全体として、あとは、えっと、まあ、ローカライゼーションっていう処理に特化している部分としては、あの、地図データっていうのがある程度大きいんですけど、えー、頑張れば専用キャッシュに乗る程度なので、これが乗るぐらいの大きさの、えー、キャッシュ、読み出し専用の大きめのキャッシュを載せたりとか、えー、あとは、ま、汎用的な処理ができるので、前処理等も一括でここで、えー、処理して、データ転送のオーバーヘッドを削減しようということを考えています。で、このアーキテクチャの特色としては、まあ、えー、先ほど言いましたように GPU でも SIMT 型のアーキテクチャですので、あっちでもまあできるっちゃできるんですけど、やっぱりちょっと既存の GPU っていうのはかなり重量級の構造ですので、えっと、無駄が大きかったり、えー、小回りが効かないとか、あるいは分岐に弱いみたいなことがありまして、これに対してまあ、ホーネットの特色としては、かなりターゲットを絞っているので、えっと、パイプラインの構造なんかを、えー GPU、NVIDIA のものとかと比べると、相当、えー、単純化して、えー、実現しています。あのー、まあ、NVIDIA の GPU ですと、結構、レイテンシーを、えっと、吸収、えっと、隠蔽するために、まあ、なんかアウトボーダー実行に近いみたいなことをやるための、あのー、ユニットなんかいろいろついてたりするんですけど、そういうのまではさすがにいらんだろうという形でいろいろ省いたりとか、まあ、グラフィック関係もいらないですとか。っていう形で、えっと、全体に無駄を省いたりとか、あるいはまあ、分岐にある程度体制を持たせるために、あまり幅は広くしないとか、えー、コンディショナルムーブつけたりとか、まあ、いろいろ拡張を行っています。で、命令セットとしては、えっと、リスク5の、えっと、IAFM かな、あたりが入ったものをベースに、えー、SIMT 向けに拡張して、えー、採用しています。で、プログラミングは、基本的にはまあ、オープン c l のサブセットのようなものを、まあ、サブセットですね、完全に。えっと、で、C 言語でプログラミングするみたいな形になっていまして、コンパイラー等については、えっと、リスク5の LLVM のバックエンドを拡張して実装しています。で、まあ、結構ちょっと、私がここ作ったわけじゃないんですけど、もっと当初の、えっと、勝手な予想では、まあ、SIMT みたいなアーキテクチャをやるときは、結構通常のメールセットとは全然実行モデルが違うような気がしていたので、そんなに、あの、バックエンドが使い回せると思っていなかったんですけど、まあなんか、えっと、実際開発した人に聞くと、ほぼほぼ,ほぼディスク5の LLVM バックエンドの使い回しでいけたというふうなことでして、まあ実際に必要な変更はロードアストアのアドレッシングが、あの、シムティの中の各連で暗黙に異なるオフセットが足し込まれるとかっていうことがあるので、そのあたりの考慮が必要だったぐらいで、あとは、あとは、まあ、大体、命令の拡張とかありますけど、ほぼほぼ使いますだっていうことで、ああ、それは良かったですねっていう感じでした。で、まあ、あのー、結局ここも、やっぱりディスク5っていうのがシンプルに、えー、と作られている一方で、ツールチェーンなんかしっかり揃ってるっていうところで、まあ、あのー、あまり多くない努力で最新の環境が使えるっていうのが非常に良かったなというふうに感じるところです。えっと、ちょっと簡単に全体話終わっちゃいましたけど、まあ、ディスク5に関わる事例の紹介として、えっと、RSD とホーネットという2つのプロセッサーについて、えー、取り組んでいますので、こちらについて紹介させていただきました。また、えっと、ディスク5の、まあ、研究上の利点っていうのは先ほどお話ししましたように、まあ、オープンであることと、あるとは、えっと、最新のツールチェーンがやっぱり整備されて使えていて、かつ、あの、モジュラーな、あの、いろいろ拡張がつけたり外したりする、えー、メールセットっていう特徴のおかげで、まあ最初の努力でそういったツールチェーンの力を、えー、借りることができて、まあ非常にそこは研究開発の上ではありがたいなと感じています。で、もう一つ、まあ最後にまとめとして個人的に良かったなと感じていることは、まああのー、私が教員になってから、えー、そろそろ10年ぐらい経つんですけど、えー、まあ学生の頃っていうのは、こう、プロセッサーみたいなものっていうのは、こう、インテルとかアームっていうのが、あのー、でかいところが、作るもので、あんまり研究しても、その研究成果を入れたものを自分で作るみたいな雰囲気にはなっていなかったりとか、まあ、あの、いい会議で発表すれば、周りもあって入ってくれるかな、みたいな感じだったんですけど、まあ、ディスク5が出てきてくれたおかげで、結構、えー、いろんな会社で、まあ、あの、独自のプロセッサーみたいなのを作りますか、みたいな空気になってくれて、で、今日ちょっとまだ、あの、お話がいろいろできないんですけど、あと2社3社ぐらい、あの、やっぱ国内の企業さんでも、ディスク5のプロセッサーを、えっと、実際に結構ガチンコのものを作ってるみたいな話を一緒にさせていただいているところもあるんですけど、まあ、こうやって
、えっ、ー、と、みんなでまたプロセッサーを作ってもいいんだねっていう空気にしてくれたっていうのが、えー、私としては非常に嬉しいところであるというのがあります。えっ、ー、と、以上です。えっ、ー、と、塩谷さんもありがとうございます。えーはい、質問が来ております。はい。えーはい、アームの命令デコードが、えー、複雑という件で、その中にステートマシンがあるというお話があったと思いますが、これはデコード回路中に存在したということでしょうかえー、っと、正確にはまあデコーダーの、えー、っと、外といえば外なんですけど、まあ複数サイクルにわたって、で、あのー、マイクロ命令を、あのー、バックエンドに向け、あーっと、デコードした結果のマイクロ命令を、えっと、サイクルに分割してどんどん送り出していかないといけなくて、まあ、切れ目の制御とか、並べ直しとか、そういったところで、あのー、ステートマシンがそこに独自に動いていないといけなかったということになります。はい。えー、次の質問です。はい。ディスク5の、はい利点で LLVM 関連の変更量が少なかったことのほかにソフ,トソフトウェア上の利点はありますでしょうかえー、っとソフトウェア上の利点というとまあ LLVM の変更が少なかったことと結局つ同じようなことを言ってしまっていることになるんですけどまあ命令セット自体をあの、わざわざ新しく考えないでも、えっ、ー、と、最初から、あの、きちんと考えられたものがあるのが使えるっていうのが良かったってことなんですが、いや、おそらく、えっ、ー、と、聞きたいのはそういうことじゃなくて、他にツールが使い回せたかということだと思うんですが、今のところ、そうですね。あまり、あまり他のツールが使い回せて良かったというふうにはなっていないんですけど、ただまあ今後いろいろやる上で、やっぱりその周辺ツールが、えっと、ディスク5のものがそのまま使えていいということは、えっと、必ずあるんじゃないかなと思いますし、えっと、あの、ホーネットの方では今のところそれ,それほどないんですけど、まあ、RSD の方ではすでにあのいろいろ出回っている、あの、ディスク5関係のソフトウェアと、えっと、強調して開発を進めているので、まあ、大いに活用させていただいているというような形です。ちょっと答えになっているかわからないんですけど、以上です。はいえー、チップ開発において、えー、二重化など、機能安全を考慮した実装は行われていますでしょうかという質問です。えっと、そのあたりは、以前、私、研究してたことはあるんですけど、今回は全くそのあたりはまだ考えられていなくて、あのー、あ、そうですね、えっと、RSD についてはその通りです。ホーネットについても、あすいません、これ、ホーネットのはちょっとかん、あまり勝手に中身の方を話してはいけないので、えっと、申し訳ないですけど、ちょっと今回は保留とさせてください。えっと、いずれ、もう少し開発が進めばお話できるようになると思います。あはい、わかりました、はいえー。おにぎり2のディスクバージョンはあるのでしょうかという質問です。えっ、ー、と、はい。ああ、れは、えっと、実は読み方はおにぎりというものでして、えっと、シミュレーターなんですが、あれは、えっと、ディスク5については、えっと、32も64も、どちらも、えー、対応してまして、えっと、はい、普通に GCC でコンパイルした、えっと、バイナリーが、どちらも、あの、ユーザーランドのものであれば、完全に動くという形になっています。はい。ありがとうございました。はいえっと、現在のアウトオブオーダーのコアを今後も、えー、使い続けていくということでしょうかそうですね。まあ、あの、すでにいろいろ研究に、えっと、基盤としてこのコア使っているんですけど、まあ、別途いろいろ、あの、クリティカルパスがここに実際にチップを作るとあるということも分かってきたので、えー、そのあたり回収したいですし、まあ、今見直すとちょっと設計がここは良くなかったなというところを直したりとか、まあ、あとは、えっと、やっぱりちょっと Linux をブートさせたいというのがありまして、えっと、MMU を実装すればまあ、なんとかなると思うんですけど、そういうことを、えっと、するつもりで
、えー、開発進めています。で、あの、もし興味を持たれた方で、あの、ぜひ、開発に参加してみたいという方は、あの、個別に連絡をいただければ、あの、ぜひ手伝っていただければと思いますので、もし興味を持たれた方は、よろしくお願いします。リナックスブートは、えー、とシングルでのブートでしょうかそれとも,もマルチでのブートですかあ今のところシングルのみを考えています。はい。わかりました。えっ、ー、と、他に、えー、質問が、えー、来ていないようなので、はい。はい。はい、どうもありがとうございました。あはい、ありがとうございました。